Şimdi geçen sene ilkini yapmıştık. Birinci SDÖ Kitap Günleri olarak bu sene de ikincisini düzenliyoruz. Hedefimiz e, her sene biraz daha üst düzeye çıkararak bu kitap fuarını artık üniversitemiz için bir gelenek haline getirmek. E, bu sene yazarlarımız da var. E, hem konferansları olacak hem imza günleri olacak. E, altı tane yazarımız var. İşte engelsiz hayat temasına e, neden olan diyelim Ayşe Işık hanımefendi burada. Kendisinin resim sergisi de var, kitabı da var. E, onun dışında e, Profesör Doktor Min Kemal Öke e, önemli bir isim, e, tarihçi. Onun konferansı ve imza günü olacak. Yine Hikmet Anıl Öztekin, Koray Çalışkan, Kazım Yurdakul gibi, e, Mine İzgi gibi yazarlarımız da gelecek ve aynı zamanda hem konferans verecekler hem burada kitaplarını imzalayacaklar. Özellikle Anadolu'da bulunan üniversitelerin e, büyük şehirlerde kurulan fuarlar gibi kitaba ulaşma imkanları yok. Gayet güzel karşılanıyoruz. Öğrenciler tarafından e, fuarımız çok ilgi görüyor. 270 adet yayın evi, 31 bin çeşit kitabımızla buradayız. Buradaki e, yayın evleri ve kitap sayısının fazla olmasından dolayı çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ailemin, annemin en çok desteğiydi. Yani ayakta durmayı öğrendik. Her, kendi ihtiyaçlarımı, her şeyimi ayaklarımla yapmayı öğrendim. Ee, daha sonra da resimle tanıştım 17 yaşında. Ee, i̇lk sergiyi 6 ay sonra eğitim aldım. İlk sergimi açtım. Sonra sık sık sık sık sergiler açar oldum. Kendim e, çok seviyorum doğayı, gezmeyi. Ee, gördüğüm yeri resmetmeyi, hayat hikayemi, yaşadığım zorluklar, nereden nereye geldim, kaç sergi açtım, kimlerle bu resim sayesinde tanıştım, küçük bir köyden nasıl birden e, büyük bir şehirde kendimi buldum, bunu tamamen kitabımda anlattım. Yani engellerin hayata tutunup o üretken olmalarını, topluma karışmalarını, ailelerin de toplumdan Onları soyutlamamalarını isterim. Çok güzel e, bir karabalık var. E, ben üniversiteyi bu şekilde beklemiyordum yani gelirken. İlk defa geldim İsparta'ya. E, çok sevdim. Müzik